السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح منهج ديسكوفر اكتشف كي جي تو الترم التاني وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح الدرس الاول والتاني وان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس التالت والرابع والخامس وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا لسه بنكمل في شابتر 1 او الفصل الاول Welcome to our community او مرحبا بك في مجتمعنا طبعا هو هنا بيرحب بحد لسه جاي جديد للبلد بتاعتنا او للمجتمع بتاعنا وطبعا ده في المحور الثالث اللي هو how the world works او كيف يعمل العالم وكنا انهينا المرة اللي فاتت page 5 او صفحة 5 والنهاردة ان شاء الله هنبدأ الدرس الثالث او lesson 3 وهو بيبدأ مع page 6 او صفحة 6 خليكم معايا وزي ما احنا شايفين دي page 6 او صفحة 6 وعنوانها planning a broadcast planning يعني تخطيط a broadcast broadcast اللي هي إذاعة عارفين محطات الإذاعة أو محطات الراديو لو تعرفوا الراديو أي محطة راديو اسمها broadcast أي إذاعة حتى لو الإذاعة المدرسية دي اسمها broadcast فبروتكاست دي معناها إذاعة والإذاعة هي الحاجة أو المكان اللي احنا بنقول فيه الأخبار اللي احنا بنقول فيه الأخبار والأحداث المهمة اللي بتحصل في المجتمع بتاعنا أو في البلد بتاعتنا فدي اسمها برودكاست وطبعا الهدف من البرودكاست أو الإذاعة إن احنا نعرف عن طريقها الأخبار الجديدة والأحداث المهمة الجديدة والأنشطة اللي بتحصل في البلد بتاعتنا وهي طبعا كلها بتبقى أحداث جديدة فهنا بيقولك planning a broadcast ان انت تخطط للنشاط الاذاعي ان انت تخطط لنشاط اذاعي انت ممكن تعمله سواء كان في المدرسة او حتى لو نشاط اذاعي ممكن تعمله في المجتمع بتاعك علشان طبعا تعرف الناس الجديدة اللي احنا بنقول لهم welcome to our community او مرحبا بكم في مجتمعنا زي ما احنا قلنا قبل كده نعرفهم الاحداث الجديدة اللي بتحصل في مجتمعنا واحنا بنعيشها فهنا البرودكاست دي الهدف منها ان احنا نعرف الوافدين والناس الجديدة اللي لسه اول مرة تيجي المجتمع بتاعنا باخر الاحداث والانشطة اللي بتحصل في المجتمع بتاعنا واحنا بنعيشها فهنا بيقول لنا plan plan يعني خطط your broadcast الاذاعة بتاعتك your broadcast list list يعني اعمل قائمة اكتب قائمة the people بالناس اللي طبعا هي اللي هيتم ذكرهم broadcast دي او في الاذاعة دي list اعمل قائمة the places the places طبعا اللي هي الاماكن place place يعني مكان و places يعني اماكن list اعمل قائمة the activities the activities يعني الانشطة activity يعني نشاط activities يعني انشطة فهنا عندنا طبعا في تيبل او جدول مكتوب في بيبل او ناس مكتوب في بلايسز او اماكن ومكتوب في اكتيفيتيز اكتيفيتيز يعني انشطه فاحنا هنا المفروض ان احنا هنشوف خبر معين وهنقوله وبعدين نطلع منه البيبل او الناس اللي موجوده في الخبر ده والبلايسز او الاماكن اللي موجوده في الخبر ده والاكتيفيتيز او الانشطة اللي موجودة في الخبر ده فانا مثلا لقيت في خبر بيقول The second academy term started in Egypt الترم التاني من العام الدراسي بدأ في مصر and where students at طلاب started to go to school بدأوا يروحوا المدارس مرة تانية The second academy term started in Egypt and students started to go to schools. الترم الدراسي التاني بدأ في مصر زي ما احنا عارفين والطلبة بدأت تروح المدارس 
فهنا في عندنا ال ال الأشخاص أو البيبل أو الناس اللي موجودة في الخبر ده هم مين يا أصحابي؟ هم أنتوا الـ students مش الطلبة دول ناس مش الطلبة دول بيبل أو ناس أول حاجة هنطلعها من الخبر ده ال ال بيبل أو الناس اللي هم هنا students يبقى ال 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 بيبل اللي موجودة في الخبر ده هم مين؟ الطلاب أو الـ students فهنكتب هنا students طب هنا الـ places الـ places الأماكن عندنا قالك إن الترم التاني بدأ في مصر يبقى مصر دي مكان أول حاجة إيجيبت بلدنا الحبيبة مصر تاني حاجة الـ students دول بدأوا يروحوا فين؟ الـ students دول بدأوا يروحوا الـ schools الـ schools أو المدارس يبقى تاني حاجة schools مدارس يبقى عندنا هنا في two places في عندنا إيجيبت بلدنا الحبيبة مصر وفي عندنا السكولز او المدارس اللي الستودنتس بدأوا يروحوها مع بداية الترم الدراسي الثاني طب ايه هي الاكتيفيتيز بقى او الانشطة اللي, اللي في الخبر ده الاكتيفيتيز اللي هي started to go to school بدأوا يروحوا المدرسة مش ده اكتيفيتي مش ده نشاط الناس بتقوم بي مش هنا في الخبر بيقولك ان الستودنتس بدأوا يروحوا المدارس تاني فهنا الـ activities اللي هي ايه started to go to schools بدأوا يروحوا المدارس مرة تانية وده خبر انا قريته وقلته لكم ممكن حد تاني فيكو يقول خبر تاني بس المهم ان هو يعرف الخبر اللي هو يقراه او هيقوله الناس اللي موجودة فيه او الـ people اللي موجودة فيه دول يعرف, يعرف يطلعهم ويكتبهم في الـ table ده والـ places اللي موجودة في الخبر أو الأماكن اللي موجودة في الخبر يعرف يطلعها ويكتبها هنا وكمان الـ activities أو الأنشطة اللي موجودة في الخبر يطلعها ويكتبها هنا وبكده نكون أنهينا الـ page دي وعرفنا معنى planning planning يعني تخطيط إن احنا نخطط لحاجة وبرودكاست broadcast يعني إذاعة أو نشاط إذاعي وعرفنا يعني إيه آه people people يعني ناس طبعا زي ما احنا عارفين places places يعني اماكن و activities activities يعني انشطة ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7 وعنوانها making a microphone making يعني تصميم يعني صناعة يعني ان احنا بنعمل حاجة معينة ميك يعني يصنع a microphone microphone يعني الميكروفون اللي انتوا عارفينه يا اصحابي وانتوا شايفينه في الصورة ده ده طبعا اداة من الادوات اللي احنا بنستخدمها واحنا بنقول بيها الاخبار في النشاط الاذاعي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه الميكروفون مهمته ان الناس بتتكلم فيه فبيخلي الصوت يطلع من السماعات بشكل اكبر واوضح فعدد اكبر من الناس يسمعوه ده الميكروفون زي ما انتوا عارفينه فهو هنا بيقولك احنا عايزين نصمم ميكروفون او نعمل شكل ثلاثي الابعاد مجسم كده للميكروفون اللي احنا بنستخدمه واحنا بنقول النشاط الاذاعي فهنا هنحاول نصمم شكل ميكروفون لان ده احد الادوات اللي احنا بنستخدمها زي ما قلنا وزي ما احنا شايفين دي صور مختلفة للمايكروفون مطلوب منكو وانتو شاطرين كده ان انتو تحاولوا تصمموا شكل ده للمايكروفون على قد ما تعرفوا وتبقوا عارفين ان المايكروفون ده بنستخدمه واحنا بنقول النشاط الاذاعي او بنستخدمه واحنا بنعمل الاخبار او بنستخدمه واحنا بنقول الاخبار في النشاط الاذاعي بتاعنا ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 8 او صفحة رقم 8 وده الدرس الرابع او لسون 4 طبقا لدليل المعلم فالبيج نمبر 8 on one ها getting around town getting, getting around يعني نتنزه يعني نتفسح يعني نتمشى حول تاون تاون يعني المدينة ف getting around تاون يعني التنزه في المدينة حد نزل يتفسح في المدينة فده بيبقى بيعمل حاجة اسمها getting around وتاون طبعا يعني مدينة وهنا بيقول لنا 
help help يعني ساعد سارة سارة ده طبعا اسم البنت اللي احنا هنساعدها travel ان هي تسافر use the words below استخدم الكلمات الموجودة بالاسفل which transportation transportation اداة انتقال او وسيلة مواصلات ف transportation يعني وسيلة مواصلات والكلمة دي مهمة لازم نبقى عارفينها كويس وهنا بيقولك اي وسيلة مواصلات which يعني اي و transportation يعني وسيلة مواصلات is best is best ايه هي الافضل best يعني الافضل to get to each place ان هي تستخدمها علشان توصل to get to يعني لتصل الى each place كل مكان each place فهنا بيقولك احنا عايزين نساعد سارة البنوتة الجميلة دي ونحاول نختار لها افضل ترانسبورتيشن او افضل وسيلة انتقال او افضل وسيلة مواصلات ان هي توصل بيها الاماكن المختلفة فعندنا هنا في اسفل البيج دي في كار كار يعني سيارة في بس بس يعني اتوبيس وفي واحد ماشي مكتوب تحت منه ووك ووك يعني يمشي وفي بايك بايك يعني دراجة وفي بوت بوت يعني مركب وفي بلين بلين يعني طائرة بلين بلين يعني طائرة فعندنا هنا ست اشكال وست وسائل مواصلات احنا عايزين نختار لسارة افضل وسيلة منهم تقدر توصل بيها للاماكن المختلفة فعندنا مثلا هنا على الماب دي او على الخريطة دي في بيلدينج بيلدينج او مبنى في سكول سكول او مدرسة في بانك بانك او بنك طبعا زي ما احنا عارفينه وممكن يبقى في اوفيس اوفيس يعني مكتب وممكن يبقى في كلينيك كلينيك يعني عيادة في اماكن مختلفة على الخريطة ومباني مختلفة في شوارع مختلفة فاحنا عايزين نختار لها افضل وسيلة انتقال او افضل ترانسبورتيشن تقدر تستخدمها ان هي توصل لكل مكان من الاماكن دي فممكن واحد من اصحابي يقول لي هي ممكن تركب الدراجة او البايك لانها تبقى سريعة وفي نفس الوقت هتقدر تمشي بيها في الطرق المختلفة فده ممكن يكون رأي جميل وصح ممكن حد تاني من اصحابي يقول لي لا هي الافضل ان هي تركب الكار او السيارة علشان دي مش هتخليها تبذل مجهود كبير وفي نفس الوقت هتبقى اسرع ممكن حد تالت من اصحابي يقولي لا هي تمشي على رجليها احسن علشان البايك والكار مش هيقدروا يخشوا بيها في الشوارع الصغيرة فهي تمشي على رجليها افضل لان المشي ده رياضة وانا بحب المشي ممكن واحد رابع من اصحابي يقولي لا هي ممكن تركب الباص او الاوتوبيس علشان ده هيمشي بيها في الشوارع الكبيرة وهيخليها توصل بشكل اسرع ممكن واحد تاني يقول لي لا هي تركب البوت او المركب وتمشي كده في النهر اللي ماشي وسط المدينة دي وتشوف كل الاماكن وبعدين تحدد هي هتروح فين وممكن واحد اخير يقول لي لا هي تركب البلين او الطيارة دي هتوصلها باسرع وقت ممكن وفي نفس الوقت هتخليها تشوف المدينة كلها من فوق فكل واحد ممكن يكون ليه وجهة نظر وكلهم صح المهم ان احنا نتخيل وان احنا نستخدم خيالنا ونشوف ايه الافضل لسارة ان هي توصل للاماكن المختلفة اللي على الخريطة دي لان ممكن كل مكان يبقى ليه وسيلة مواصلات افضل ليه عن الاماكن التانية تمام يعني ممكن تروح المدرسة بوسيلة انتقال او بترانسبورتيشن بقى ما تروحش بيها لل... للبنك مثلا لكن ممكن تروح البنك مثلا ب... بالكار او بالعربية المهم ان احنا نستخدم خيالنا ونشوف سارة هتركب ايه بالظبط وهي رايحة كل مكان من الاماكن دي which transportation او اي وسيلة انتقال او اي وسيلة مواصلات is the best الافضل to get each place ان هي توصل لكل مكان من الاماكن دي والكلمات الجديدة هنا getting around getting around يعني التنزه town town يعني المدينة help help يعني ساعد 
travel travel يعني تسافر travel يعني يسافر use use يعني يستخدم words below الكلمات اللي موجودة بالأسفل which أي من أيهما transportation وسائل الانتقال وسائل المواصلات is best best يعني الأفضل get to ليصل إلى each كل place مكان car سيارة bus أتوبيس walk يمشي bike دراجة boat مركب plane طائرة ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9 وبيج نمبر 9 هي lesson 5 لان البيج اللي فاتت هي كانت lesson 4 وهو طبعا كان بيج نمبر 8 وبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9 هي lesson 5 او الدرس الخامس طبقا لدليل المعلم وقبل ما اشرح اخر جزء النهاردة احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض اول باول وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية والخصم ده بيصل الى 50% تقدروا تدخلوا على موقع جوميا من اللينكات الخاصة بالقناة علشان تستفيدوا بالخصم ده وانا سايب لكم اللينكات في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وحابب اشكر اصدقائي اللي بيبعتولي في التعليقات وعرفت ان هم متابعين معانا الشرح اول باول والاسماء ما شاء الله كتيرة جدا جدا فانا بشكركم كلكم انتوا المستقبل ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب كلكم واخر بيج في درس النهاردة وهي بيج 9 او صفحة 9 ودي ليسون 5 او الدرس الخامس on one half working in transportation working يعني العمل in في transportation وسائل النقل transportation زي ما احنا عرفنا هي وسائل المواصلات او وسائل النقل فهنا بيقولك الناس اللي شغالة في وسائل النقل دي هم ايه اه شكلهم ايه وبيعرفنا اه كل واحد شغال في وسيلة نقل معينة بيبقى شكله عامل ازاي فبيقول لنا هنا draw draw يعني ارسم a line line يعني خط to match to match يعني لتوصل لتوصل the professional professional يعني صاحب المهنة professional يعني صاحب المهنة to the correct form of transportation to the correct the correct الصحيح form الشكل الصحيح of transportation لوسيلة المواصلات فبيقول لك هنا وصل كل صاحب مهنة بوسيلة المواصلات الصحيحة اللي هو بيشتغل فيها وطبعا عندنا هنا في اربع اصحاب مهن مختلفة واربع transportations او اربع وسائل مواصلات مختلفة فاول حاجة عندنا الباص او الاتوبيس البوت او المركب الترين ترين او القطار والبلين البلين او الطائرة وفي هنا في مضيفة وحتى موجود جنبها صورة طائرة وفي عندنا هنا سواق وحتى بيقول all aboard all aboard يعني فليصعد الجميع all aboard شكله كده بيسوق حاجة زي ما تكون بص وفي هنا مضيفة تانية بس جنبها علامة الهلب او الخاص بالسفن العلامة بتاعت الهلب اللي السفينة بتستخدمه وهي في البحر وفي هنا سائق شكله بيسوق حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة زي ما تكون كده ترين او قطار فعايزين نوصل اصحاب المهن دي او اصحاب البروفيشنال دي للترانسبورتيشنز دي او لوسائل المواصلات دي فاول حاجة عندنا المضيفة اللي موجود جنبها الطيارة المفروض هنوصلها بايه شاطرين هنوصلها بالبلين او بالطائرة وهنعمل خط علشان نوصل بينهم طب السائق ده وهو بيقول all aboard all aboard يعني فليصعد الجميع 
هنوصله بإيه؟ شاطرين هنوصله طبعا بالباص لأن هو سواق الباص طبعا عندنا هنا المضيفة البحرية دي اللي جنبها صورة الهلب بتاع السفن ده المفروض هنوصلها بإيه؟ شاطرين هنوصلها بالبوت أو بالمركب وأخيرا الراجل السائق اللي بيسوق حاجة كبيرة دي وشكله بيسوق قطار هنوصله بإيه؟ شاطرين هنوصله بالترين أو بالقطار وبكده نكون أنهينا البيج دي والكلمات الجديدة هنا working working يعني يعني العمل إن في transportation وسائل المواصلات transportation وسائل المواصلات draw ارسم a line خط to match لتوصل the professional the professional يعني صاحب المهنة to the correct form للشكل الصحيح correct صحيح form شكل of transportation لوسيلة المواصلات وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو استفدت اعمل لايك like. والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته